naitwa Naza Nicholas na ni rais wa shirika la Internet Society Tanzania na pia ni mratibu wa kitaifa wa jukwaa la usimamizi wa mtandao Tanzania na leo hii uh, kama mnavyoona kwenye nyuma yangu hapo kwenye bango ni mkutano wa tisa wa jukwaa hili hapa Tanzania na leo tunajadili mada mbalimbali ambazo zinahusiana na mustakabali wa mtandao Tanzania pamoja na Afrika Mashariki na duniani kwa jumla ndio maana utaona hapo kuna mada uh, ziko kama nne na mada mtoto au mada watoto zipo uh, kama tatu kwa hiyo ni mijadala inayohusiana na na, na uh, upatikanaji wa mtandao uh, nini kifanyike changamoto ziko wapi ili mwisho wa siku katika majadiliano haya uh, hawa wanaoshiriki waweze kutoka na jambo na pia maneno waliokuwa nayo tuweze pia kuyawasilika kuwasilisha serikalini uh, tulimtegemea waziri aweze kufika uh, lakini bahati mbaya uh, ndege yake ilichelewa kutoka Mwanza kwa hiyo atafika kwenye majira ya sanane na nusu. Uh, kwa hiyo sanane na nusu ndio tunategemea kwamba atatufungulia kongamano hili rasmi. Uh, kwa maana ya waziri wa mawasiliano uh, waziri wa habari mawasiliano na teknolojia ya habari. Uh, jina refu kidogo. Uh, lakini kimsingi ni kwamba uh, haya tunayojadili hapa ni mambo ambayo yanahusiana na namna na ya kusimamia mtandao wa internet kwa Tanzania. Uh, washiriki wameanza tangu asubuhi wanashiriki mada kujadili mada mbalimbali. Tumeona uh, ushiriki wa um, tume ya mawasiliano kwa wote uh, au mfuko wa mawasiliano kwa wote kama unavyojulikana. Uh, tumeona kulikuwa kuna wadau kutoka uh, upande wa uh, wajasiri ya mali kwa maana ya private sector wapo uh, mashirika ya sio ya serikali tumeona pia watu wanaohusiana na mambo ya uh, usalama mtandaoni wapo tumekuwa na watu wa Isaka hapa tumekuwa na watu um, wa maeneo mbalimbali hata serikali uh, ipo vizuri tu tumemsikia a uh, mmoja wapo ya mwakilishi wa serikalini alivyokuwa anajadili mada asubuhi. Kwa hiyo kimsingi ni mambo ambayo tunayajadili sisi ambayo tunaamini kwamba yatakuwa yanasaidia katika kuboresha. Kwa sababu hakuna kitu kinachoitwa kwamba ni kitu cha mtu mmoja. Internet haijawahi kuwa ya mtu mmoja ala haijawahi kuwa ya shirika moja au taasisi moja internet siku zote tangu ilipoanza imekuwa ni chombo ambacho kinafanyiwa kazi kinaendeshwa kinaboreshwa na wadau wote na ndio maana ya internet governance kwa hiyo um, leo hii tumekuwa hapa tunashukuru kwamba tunaendelea vizuri uh, washiriki wanaendelea kujadili na kusema kweli maswali ni mengi na hoja ni nyingi kiasi kwamba kuwa na siku moja inakuwa itoshi inabidi angalao mkutano kama huu tunaofanya angalao kwa siku tatu kwa hiyo nadhani tutajaribu kuangalia namna ya kuendelea kuboresha na kushirikisha wadau wengine siyo kama kutokuwa kuna swali tunaona hapo leo mambo wa watu wasioona mhm nadhani internet itawasaidia ah internet eh, kwa watu wasioona inawasaidia sana kwa sababu kuna kuna programu mbalimbali ndani ya mtandao kwenyewe ambayo wanaweza wakaitumia ili kuweza kushiriki Aa, kwa Kiingereza wanaita ni digital accessibility 
yani matumizi ya interneti kwa watu ambao wana ulemavu hasa ulemavu pengine wa kusikia na kutokuona kwa hiyo hao wote wanashiriki kwa hii mifumo inayoitwa digital accessibility au internet ya watu wenye ulemavu uh, sio maana internet ya watu wenye ulemavu bali ni internet kwa watu wenye ulemavu kwa sababu inakuwa uh, ina program ambazo ni tofauti na sisi ambao tunaona na sisi ambao tunasikia uhuru wa kutoa maoni na kujieleza ni wa muhimu na kama nilivyosema hivi vifaa vya mkononi kama smartphone unazoziona uh, vilikuwa havijatengenezwa kwa ajili ya kwa access internet uh, kwa sababu ndani ya hiki kifaa utakuta kina program nyingi sana hata wakati umelala umezima data na chenye kinafanya kazi kwa hiyo je wakati kinafanya kazi data inayotumika ni ya nani wakati wewe umezima kwa hiyo unakuta kwamba kwa kawaida smartphone hizi tunazotumia au simjanja hazikuundwa kwa ajili ya kuweza kutumia internet kwa matumizi makubwa uh, zilikuwa zimeundwa yani unaitumia internet kwa yani kwa bahati mbaya pale ambapo pengine uko sehemu ambayo hauko karibu na broadband uh, internet au wanasema fix broadband internet au wanasema ni internet ya kasi labda ni sema hivyo kwa hiyo ndio maana unaona kwamba mabando yanaisha kwa mfano uki ukinunua bando ile bando unapoinunua uh, unaitumia kadiri wewe ulivyonunua uh, ukinunua unlimited bando inaweza ikakupa inaweza ikakusaidia zaidi kuliko hizi bando kwa sababu bando wewe unainunua ya ya labda ya ya wiki si kipimo ni kama unavyoenda dukani una, unasema bwana mimi mimi nataka mafuta ya taa e, nusu lita kwa hiyo nusu lita ile ikiisha imeisha unlimited unlimited manufaa yake ni kwamba we unaweza ukatumia unlimited data kwa kile kipindi Uh, kwamba unapo shiriki kwenye internet usije ukashiriki kwenye internet ambayo uh, unajikuta unaanza kukimbizana na bando unaanza kulia kwamba sasa inawezekana niki download hii information bando langu linaweza lisitoshe likaisha na tatizo lilo kubwa hapa ni kwamba unakuta sisi tunatumia internet ya kwenye simu kusema kweli internet ambayo tunatakiwa tutumie ni internet ambayo ni fixed uh, broadband internet ambayo mara nyingi inakuwa majumbani ni wangapi hapa wana wana internet majumbani mwao kama unaweza ukanyosha mkono tukakuona uh, internet ambayo ni broadband uh, sio internet ya kutoka kwenye mnara wa simu uh, kuja kwenye simu yako nazungumza fixed internet fixed broadband internet ama imetoka kwa satellite au imetoka kwa fiber ikafika nyumbani ni wangapi naona kati ya watu hamsini na kitu tuko kama watatu Asante sana mgenzi ya picha waweze kupiga picha watu ambao wako kwenye mtandao tunazitaji hizo picha. Ah uh, labda tuanze na tuanze na omuka hapo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online.